Kamer Jobot, can you call it Katsema hashtag? May you want a back roger? Chemicolega Malhas Rekriashuli, Piral Rikshiki, what's out or yet a salt cells? Betni Rebaski's throat at Mount. Tada, it's got three hundred gathered semas, met Shower to be on his molot sauce, so or it's salt cells, Mogi what's out there. Mokled Gagas no chance, Piral hashtag, or it's salt cells. Piral hashtag, it now shakes Alevis Sakit, Salamazura Vishul Madres, Hutia Damian Shades, Alamsia, she is severe, Mokta Giorgi Mamalaze. President Mamis argument that Ramdeni Mizazi da Sahela Machori, Samar Tenovis, Principida, Sazoga Dobis, Simshi, the Georgi Chitizaria, Sazoga Dobis, Pondis, Adamianis, who play with a program is manager, never change to this tumor. Kadu that got some is Mere Nats, or they got some is Mere Nats, or Situam Sopli, Politica, she can't terrible Molin, Stout Mold, Mere Hestegis, Piro Sagit Hebi Ahu, Agmosalis, Politica, Sheheba, the Chinese to Mare Georgi Sanikizi, Agmosalu, Reclavis Institute, Directory, Ilias University, Chick Neba, Holo Shengom, Gan with Terrible Molin, Tandaka Shabit, Usap Tobis Sakit Hebs. Accent in Munabrue, Chagorto, David Brago, the Sakatos, who sub Tobis Politics Institute, is up with Nebeli. Akoshega sent it from Ardaga with Let, Chen Facebook is Sasha Levit at Shegiz Let, Guadalno, Twalkorida, Mozart, Twenty Hashtagabi, Treondel Sagit Hept and Dakar Show, it must say, David Scott Treondel Gadet Semas, Almezura Bishuma, who teams Jardevul Shades, Rala Shets Ralevuta, Sia Shiklauer, Mokta Giorgi Mamalazeromis, Shets Ralevis, Shuam Gonlovitas, President, Sinod Mamimata, President Matavis Yuari, Ram Denime argumented Ta Sabuta, Chen Shegizli of Nahot, Salmezura Bishulis Gans. خدا بده داورن دوی تترش. ور مولا خی ارگومنتی می تو متس شد خاله بیسکریت رو به بیسکام کاتس ره بیس پی رو بفشی رو تا ببریم جبر بولی ساک می کان خیلی وریک نبودا رات آموندا داشت بولی رو گامون اگلیسی دکانوس گیورگی ماملادزی ساک می زه. از گذاشت وقت لب ای پود نباید سو سازو گذاشته بریم سیم شدیس از مال آپاس رامه تو ساکر تو لس مسخره بیس خواهد از دیدی ناتیلی آستی داد نشاولیس تیس شد خالی بس ورگای گپس تا ورگای زیاربس درس چونی دا آپا دا پیریس پیره با سابت خس شوک نیس چونی ساخم تی پس ممالس شم دگی ارگومنتی کارتول ساخم تی پس Historical specifics are put there. Cartoon is a kind of pagan opera. Ecclesiastes, Ecclesiastes, Romelitz, Mudamiro, Missy, Damuki de Blobis, Xis, Camchrel. Ecclesiastes is shed over. Missy discreditation. Authority is shellacha. Udrida, ta udris. Sakartolo Sahemti Poebrio bis Shesustevas. Am de nat maze ne bismiri Sahes Sheteva, da ushvelia. Tabolos Chemi Rogorts Piradi. Ise Rogorts Presidentis, Tamoki de Buliba Patriarchis Mimart. Irov Nebisa. Romel Mats Ruli at Kansa Gutrebuli Roli Tamasha. Sakartolos Tamoki de Blobis, Ecclesi Sahorzinebis. Dasuliere bis acht genis udi des sakmeshi. Chem twis schadzet schadia. Rom rota sakartulo sakem tipo. Mravali gamut bebis in ashed gas. Patriarchis autoritet is sadamisi sitotlis helopa. Nishnavs sakartulos helopas. مگر چون داور بودی، حالا مزورب شما قرار داده با آسیب که ما خویل سیم شدی ساده سامارتیان و بیش از این چیزه تا سه ویسا اوبرا ایم زیرم شد قلب با اکلاسیست یا خشیده سخم تیپوس میره کانس خوب بولیا آمیس مقالی هات من رومیس بابی یوان اول میورد زد تاودا اسم مقالی خنر و تاو مقالی اسم با اون تیپیک ما تاودا اسخال سرام دنیم توش میوت و تون تام مکان اسکان ما تیخه پریزیدنتی شد قلب بیست خود تخرم دیت لش هم دکتر داور Ասա նամ չույն գատովի դետ չույն ստումար, թան գիյորգի չիտի զայիքն է չույն ստումարի, մանամ դե մինդա գիյորգի մամալածիս զմի ստորնիք է մամալածիս պրիպինգի դան վիխիլոտ պրագմենտի, ռազես սա ուբրովս շավրդեպուլիս � Հոտ հիանուար Սապատրիարկոշի Սաղամոս Սաղամոս հատև շրոտեսաց պրեզտենտի պտանդեմոտա միսոցում կատոլիկոս պատրիարկտան լիլիան մեորեստան։ Սապետնի էրոտ Սապատրիարկոշի արձևով Սադամիան էբի, ռոմլեպից նամբ 
Rodesat Salome Zurovishvili იყო პატრიარქთან 3 მეტრის რადიუსში იდგნენ ეს ადამიანები და სიტუაციით გაიგეს თუ რა საუბარი მიმდინარეობდა პატრიარქსა და სალომე ზურაბიშვილს შორის. სალომე ზურაბიშვილმა კითხა პატრიარქს თუ რა გადაწყვეტილება უნდა მიეღო ჩემი ძმის შეწალებასთან დაკავშირებით, რაზეც სიტყვა სიტყვით პატრიარქმა სალომე ზურაბიშვილს განუცხადა რომ თუ სურდა სურვილი თუ გააჩნდა პატრიარქს ამას აქამდე ეთყო და სალომე ზურაბიშვილს და ქართული ოცნების ხელისუფლებას და აქამდე მოხდებოდა პატრიარქის ხიდან მისი ასე რომ თქვა თანხმობა შეწალებასთან დაკავშირებით პატრიარქმა განაცხადა რომ ჩემი ძმა უნდა იჯდეს ციხეში რადგანაც თავად პატრიარქს არ სურს ჩემი ძმის განთავისუფლება გამომდინარე აქედან სალომე ზურაბიშვილის კითხვა იყო პატრიარქის ადმი თუ რა მოტივით ასე რომ თქვა გააქარწლებდა იმ წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებას რომელიც პრეზიდენტის მიმართ მოხდა შუამდგომლობა და დაყენებული იქნა რაზეც პატრიარქმა განაცხადა რომ მისი ასე რომ თქვა ეკლესიაში გადაწყვეტილებას ხებულობს ხოლმე თქვა და მხოლოდ პატრიარქი და არა სინოდის სხდომა გამომდინარე აქედან პატრიარქის სურვილი იყო რომ ჩემი ძმა საპრობლეში დარჩენილი იყო ეს იმას მიანიშნებს რომ პატრიარქი არის შეშინებული მან ის დარწმუნებული არის რომ დარწმუნებული იყო ყოველ შემთხვევაში რომ ჩემი ძმის განთავისუფლების შემთხვევაში მოხდებოდა საუბარი ჩემი ძმის მხრიდან პატრიარქის ცოდებთან დაკავშირებით რომელიც უკავშირდება სოდომურ ცოდვებს რომელიც უკავშირდება არაერთ ფინანსურ მახინაციებს გამომდინარე აქედან პატრიარქმა გადაწყვიტა და ამ ინფორმაციების გამო ჩემი ძმა საპრობლეში დატოვა ჩვენ დავრუნდით ეთერში ბუნებრივი ამ თემაზე მუშაობას გავაგრძელებ, თუმცა მანამდე გავრცელდა როგორც ვიცი ომბუცმენის განცხადება, სახალხო დამცველი რას გეუბნება, იონე გაგვაცნო. კი ეხლა ხმას გამოქვეყნეს სახალხო დამცველის განცხადება გიორგი მამალაძის საქმესთან დაკავშირებით, მოკლედ რამდენიმე ფრაზას ამოგი კითხავთ. საქართველოს სახალხო დამცველი ეხმიანება საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გიორგი მამალაძის შეწყალებაზე უარს და საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენებს რეგრეტოდებული ციენდი საქმის გამოძიებისა და სასამართლო ეტაპზე გამოვლენილ არსებით ხარვეზებს, რასაც ეფუძნებოდა სახალხო დამცველის მიერ მის შეწყალებასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებები, ასევე ამ განცხადებაში წერია ისიც რომ სახალხო დამცველი ამ თლიან პროცესს აკვირდებოდა და სწორედ აი ამ დაკვირვების შედეგად გამოძი ან დაშვებული იქნა საპროცესო ხარვეზები, რომლებიც სასამართლო განხილვის დროს არ გამოსწორდა და გადამწყვეტი გავლენა მოახდინა პროცესის საბოლოო შედეგზე და აქ ასევე ჩამოწერილია არგუმენტება თუ თქვა რა საბოლოო შედეგი მივიღეთ, პირველი ეს იყო სახელმწიფო ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენელთა მიერ უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევამ ხელი შეუწყო ბრალდებულის მიმართ ნეგატიური საზოგადოებრივი განწყობის გაჩენას განაჩენის გამოტანამდე ადვოკატებისთვის გაუთქმელობის ვალდებულების დაკისრება და პროცესის სრულად დახურვა არ ემსახურებოდა ასევე კანონმდებლობით განსაზღვრულ მიზნებს და არასთანაბარ პირობებში აყენებდა დაცვის მხარეს და ასევე ამ განცხადებაში კიდევ არაერთი დეტალია განხილული თუმცა პრეზიდენტის მისი არგუმენტები გავრცელებული განცხადება ჩვენ გიორგი ჩიტიძესთან ერთად უნდა მიმოვიხილოთ თქვათ რა საქმე გიორგი ღია საზოგადოების ფონდის ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი იმიტომ რომ ორმაგად საინტერესოა მოსაზრება იმიტომ გარდა იმისა რომ იურიდიულ საკითხებზე ვისაუბროთ ადამიანის უფლებებზე ვისაუბროთ რომ ომბუცმენის განცხადება სწორედ აქ ით მიყავს ომუსმენის განცხადება საუბარი პირველად ვიქში დღეს მოისმენდი ალბათ ჩენს პრეზიდენტის განცხადებას და ზოგადი შთაბეჭდილება მინდა კითხო როგორი დაგჭა ზოგადი შეფასება იმ აქცენტებზე რომლებიც ალომე ზურაბიშვილმა გააკეთა და მე რა უფრო დეტალურად ვისაუბროთ კონკრეტიკაში წავიდეთ ეგ მაგრამ პირველად ვიქში მოგესალმებით მოგილოსავთ ახალ წელს თქვენს და თქვენს მაყურებელსაც და მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწოდეს ის რა შეეხება პრეზიდენტის განცხადება ზოგად უნდა ვთქვათ რომ შეწყალების გადაწყვეტილება სამართლებრივად არ საბუთდება და ამიტომ ცოტა უცნაური იყო როდესაც პრეზიდენტმა ბრიფინგი ჩანიშნა ჯერ კიდევ გუშინ თუმცა მიანიშნებდა იმაზე რომ პრეზიდენტს სურდა საზოგადოებისთვის მიეწოდებინა დამატებითი ინფორმაცია კონკრეტულად მამალაძის საქმეზე რადგან ამ საქმეს არა მხოლოდ სამართლებრივი შინაარსია არამედ საკმაოდ პოლიტიკური შინაარსიც შეიძინა თავიდანვე როდესაც ამ ადამიანის დაკავება და შემდგომ უკვე მშავრდება მოხდა თუმცა თავად პრეზიდენტის არგუმენტაცია ჩემთვის როგორც იურისტისთვის ადამიანისთვის რომ ეს შეწყალები საკითხებზე მუშაობდა და ამას ადამიანის უფლებების კუთხით ბუნებრივი აუყურებს, იყო ურთიერთ გამომრიცხავი, მან რეალურად გარდა იმ ზოგადი არგუმენტებისა რაც შეეხებოდა ხა ქვეყნის სტაბილურობას და ინტერესებს და სიმშვიდეს და ასე შემდეგ, ორი სამართლებრივი არგუმენტი გამოკეთდა, 
ქვეყნა პირველი ეს იყო ის რომ მამალაძესთან მიმართებით თითქოს არსებობდა ფორმალური წინაღობა იმიტომ რომ მან თქვა რომ მე მერმოძებნი არგუმენტი რომ მე სინოდის შუამდგომლობა დამეკმაყოფილებინაო შესაბამისად ალბათ გულისხმობდა იმ ახალ შეწყალების კრიტერიუმებს რომელიც 26 ნოემბერს თავად პრეზიდენტმა დაამტკიცა ბრძანებით და შეცვალა მოდელი მან უარი თქვა კომისიურ მოდელზე და თავისი ადმინისტრაცია ომზადებს კონკრეტულ საქმეს და ამ კრიტერიუმებში წელია წერია რომ ნებისმიერი ადამიანი ვისაც 5 წელზე მეტითა აქვს მისჯილი ესე რომ თქვა საპატიმრო სასჯელი თუ 2-ი მესამედი არ ხა და მისი შეწყალების განაცხადის განხილვა არ ხდება თუმცა აქ ერთი ნიუანსია რომ სინოდის ხრიდან შეწყალების თხოვნა გაგზავნილი იყო ამ კრიტერიუმების დამტკიცებამდე შესაბამისად პრეზიდენტს სავარაუდოდ ძველი წესით უნდა ეხემძღვანელა თუმცა ამ წეში თუ ეს იყო საფუძველი მაშინ მას განმარტებები კი არ უნდა გაეკეთებინა უბრალოდ არ უნდა მიიღო ეს განაცხადი დასაშვება და უნდა ეთქვა სინოდისთვის რომ იგი ვერ შეიწყალებს რადგან ფორმალურად უბრალოდ არ შეესაბამება მოთხოვნა იმ კრიტერიუმებს რაც პრეზიდენტს აქვს თუმცა ამის შემდგომ ის გადავიდა შინა ასე საქმის შინაარსზე და თქვა რომ ვინაიდან პატრიარქის მიმართ იყო განხორციელებული სიცხლის სამართლებრივი ქმედება ისიც რომ ყოველობის მომზადებისთვის იხდის ეს ადამიანის საჯელს ამიტომ რა დეტალები იყო ეს ამიტომ ვერ შეიწყალა თუმცა გაუგებარი ის იყო რომ თუ პრეზიდენტმა მინიმუმის მადმინისტრაციამ საქმე შეისწავლა ამ საქმის მასალებში ნახავდა რომ დაზარალებული ამ საქმეზე არ არის კათოლიკოს პატრიარქი დაზარალებული ამ საქმეზე არის შორენა თეთრუაშვილი რომელიც მუშაობს საპატრიარქოში და შესაბამისად ამან დატოვა ძალიან სუდი შთაბეჭდილება იმიტომ რომ პრეზიდენტს როგორც ჩანს და მის ადმინისტრაციას კარგად ისინი კარგად საქმეს არ იცნობენ და სწორედ ეს კომისიურ წესზე როცა უარი ითქვა ეს მიანიშნებს იმაზეც რომ შეიძლება სამომავლოდაც გაშდეს ეს პრობლემა რომ საქმე არ იყო სათანადოდ დამუშავებული და თუ განაჩენს ჩახედა უბრალოდ და მე ამ საქმეზე მიმუშავი ეგიდან გამომდინარე რომ ჩვენ საკონსტიტუციო სარჩელს ვაწარმოებთ მამალაძის სახელით თეორიკ პროცესუალ დარღვევაზე რომელზეც ახალხო დამცველი საუბრობს თუ ამ საქმეში ჩაიხედავ და მის შინაარსს გაყოფ მაშინ ასეთი უზუსტობა ასეთი ძიმე შეცდომა არ უნდა დაუთქვას ძია გიორგი საინტერესოა კიდევ ჩვენ საუბრობთ გაცემაზე თქვათ ბევრ ფაქტს ერთ-ერთი კიდევ იყო რაც ახალხო დამცველსაც აქვს ნათქომრებს ხელისუფლებო თქვათ ხელისუფლების წარმომადგენლები თქვათ უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევის ფაქტებიც იყო და თუმცა ძალიან ბევრი ამბობდა რომ მიუთითებდა კათოლიკოს პატრიარქს კათოლიკოს პატრიარქს ამათ შესაძლებელია თქვათ ნეგატიური დამოკიდებულება გაეჩინა წინასწარ ადამიანებში მიუხედავად ამისა თქვათ აქიდან გამომდინარე ბოთი გაწო მე რაღაც მიჭირს დაჯერება რომ პრეზიდენტმა არ იცოდა რაზე იხდის სასკელს ამა ხოლოს მიზან მიმართულად საერთოდ ხო ეს კითხვაც ხო თუ მეორე მიზეზე რას თქმა უნდა ასახეთ ეს კიდევ უფრო უარესია როდესაც შეწყალების ინსტრუმენტს ესე რომ თქვა უარს შეწყალებაზე ასაბუთე პოლიტიკური მიზა შეწონები და გამონდინარე მაშინ როდესაც ასეთ მძიმე შეცდომას უშვებ განზრახ რომ იმოქმედო ადამიანის ანუ საზოგადოების განწყობაზე იმიტომ რომ გახსოვთ რომ როდესაც მამალზის დაკავება მოხდა მაშინ პრემიერ-მინისტრმა პირველმა განაცხადა რომ ეს იყო პატრიარქის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება თუმცა ოფიციალურად ური კვალიფიკაცია ოფიციალური განაჩენი და ის რაც ის გამოც ეს ადამიანი საჯეს ხდის აქ პატრიარქი საერთოდ არ ფიგურირებს როგორც საქმის მონაწილე ხო ის იხდის რომ ის ჯავს შორენა თეთრაშვილის კოლობის მომზადებაზე ხო თავი რომ დავანებოთ შინაარს თუ ამ საქმეს უბრალოდ ჩახედავ ენ რაოდენობით პროცესუალური დარღვევა არის რომელიც რომლის საფუძველზე პრეზიდენტს შეეძლო ამ ეს ადამიანი უბრალოდ იმიტომ შეეწყალებინა არა იმიტომ რომ დამნაშავე არ იყო არამედ იმიტომ შეეწყალებინა რომ ამდენი დარღვევა იყო მის საქმეზე და მას არ მიეცა სამართლიანი სასამართლოს უფლება და ეს საქმე სტრასბურგშია წასული და დიდი ალბათობით სტრასბურგის სასამართლოს ადრე თუ გვიან იმავეს დაადგეს ამიტომ თუ შინაარსი აკეთებდა აქცენტს მაშინ უნდა მოიძებნა არგუმენტები თუ ფორმალური კრიტერიუმი იყო პრობლემა მაშინ საერთოდ არ უნდა განეხილა და არენარი საბრიფინგო საქმე და უშუალოდ ეს არ იყო ეს მიანიშნებს რომ არა თანმიმდევრული არის პრეზიდენტის შეწყალების პოლიტიკა ხო ერთი მხრივ იგი საუბრობს რომ ნაკლები ადამიანი და შეიწყალოს გამკაცრებულ პირობებში და მეორე მხრივ საქმის შინაარს ეხება და უშვებს ისეთ შეცდომებს რაც უბრალოდ უპატიებელი არის იმიტომ რომ თუ კონკრეტულ საქმეზე საუბრობ უნდა იყო მყარად შენს არგუმენტაციაში წინა საქმეებიც გვახსოვს ჩვენ აი შეწყალების გახმაურებული საქმე როდესაც პოლიციელი სამოყველობის საკითხი იყო რასაც ასევე საზოგადოების საზოგადოების სიმშვიდე როდესაც პრეზიდენტმა თქვა რომ საზოგადოების სიმშვიდეისთვის მიიღო ეს გადაწყვეტილება მაშინ ამ საქმეზეც გვახსოვს როგორ იყო საზოგადოება საზოგადოების დამოკიდებულება წინა შეწყალებაზე აი აქ საზოგადოების სიმშვიდე სადიკვეთება ანუ ამ გადაწყვეტილებით რა სტაბილურობა შექმნა და რა პრეცედენტი შექმნა პრეზიდენტმა სახელმწიფო ინტერესს როდესაც პრეზიდენტი საუბრობდა ალბათ გულისხმობდა იმ ერთ-ერთ ჩანაწერს თავისივე ახალ წესში სადაც წერია რომ შეწყალების დროს კი პრეზიდენტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ინტერესებს ეს თავად შეწყალების ინსტიტუტს უკავშირდება როგორც ასეც იმიტომ რომ ისიც რომ ხშირად ეს ინსტიტუტი გამოიყენება 
გამოიყენებოდა პოლიტიკური სტაბილურობის მიღწევის ის ხო მაგალითად იწყალებდნენ ყოფილ ჯაშუშებს იწყალებდნენ ომის ომში მონაწილე ადამიანებს ჯარის კაცებს ხო მაგალითად ამერიკის სამოქალაქო ომის დროს იყო მენე მასობრივი შეწყალებები ხო ეს არის სახელმწიფო ინტერესი სინამდვილეში და საზოგადოებრივი სიმშვიდე როდესაც იღებ გადაწყვეტილებას ოღონდ ეს პირიქით მუშაობს ხო მე როდესაც იწყალებ ადამიანს მაშინ უწევს პრეზიდენტს დაასაბუთოს რატომ შეიწყალა თუ ამან შეიძლება საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვეს ხო ანუ მან სახელმწიფო ინტერესი უნდა დააყენოს მაღლა ვიდრე დაუშავოთ კონკრეტული ადამიანის საზოგადოებრივი ჯგუფების გაღიზიანება ან უკმაყოფილება ხო წინა შემთხვევებში საერთოდ აბსოლუტურად გაუგებარი იყო პრეზიდენტის გადაწყვეტილება რომ მაშინ არანაირი პროცედურა არ არსებობდა და საერთოდ თავისი შეხედულებები და გამომდინარე მიიღო მან გადაწყვეტილება თუმცა მაშინაც ვამბობდით რომ ეს მისი გადაწყვეტილება მისი ექსკლუზიური უფლებამოსილება და იგი ამ პოლიტიკურ ფასს იხდის ფაქტობრივად ამ გადაწყვეტილების გამოტანის ასე ხო ამიტომ არანაირი დასაბუთება და დაუშავთ ესე მოთხოვნა ან იმპიჩმენტის პროცედურა ან ნებისმიერ სამართლებრივი პასუხისმგებლობა აქ გამორიცხულია მაგრამ როდესაც იგი გადაწყვეტს რომ დაასაბუთოს მე შეგახსენოთ რომ ასეთი პრეცედენტი იყო ჩვენ შემთხვევაშიც წინა პრეზიდენტო მაგალითად მარგველაშო მოდესაც იგი ცოლის ძმის შეწყალების გამო საზოგადოებრივი კრიტიკის ობიექტი გახდა მან გამართა შესაბამისად ბრიფინგი და ისაუბრა ამ საქმეზე და რატომ შეიწყალა ასევე მიხეილ სააკაშვილის მიერ ახალ აიას შეწყალების დროს გაკეთდა მცირე განმარტებები თუმცა ეს არ არის ბუნებრივი პრეზიდენტის ვალდებულება ხო მაგრამ როდესაც იგი აკეთებს განმარტებას მინიმუმ დამაჯერებელი უნდა იყოს და მინიმუმ უნდა იყრნობოდეს რაღაც ტიპის ან სამართლებრივ ან მინიმუმ პოლიტიკურ არგუმენტაციას და პოლიტიკური ნაწილა სწორედ საზოგადოებრივი სიმშვიდე და სახელმწიფო ინტერესი როგორც ამ საქმეს რატომ უკავშირდება შეცვლის პირადად გაუგებარი კიდეც აქ ვთქვი რომელზეც ალბათ მნიშვნელოვანია რომ ყურადღება გაომახლოს და ეგეც წიგანაც ისე შევეხეთ ირიბად პრეზიდენტმა და ეს არ არის სამწუხარო რომ პირველი პრეზიდენტი რომელიც ამას აკეთებს ხო მიხეილ საკაშვილი ძალიან გვახსოვს ასეთი განცხადებები როდესაც ირღვეოდა ადამიანის უფლება უდანაშაულობის პრეზუმცია თუ თავი დავანებოთ ადამიანს აბრალებდნენ რაღაცებს ხო სალომე ზურაბიშვილმა მაგალითად ახლა გიორგი მამალაძეს დააბრალა ის რაც მის განაჩენში არ წერია ამგვარი მიდგომა იმიტომ რომ თავად მე არგუმენტად მოყავ სამართლების პრინციპი რო იყო ყველას განაცხადი განცხადებას ვერ განიხილავ დიო და არ მინდოდა ვიღაც ისადმი გამომეჩინა განსაკუთრებული მიდგომა ხო ამ შემთხვევაში გიორგი მამალაძის სადმი ამ თავად ეს სამართლების პრინციპი ირღვევა თუ არა მაშინ როდესაც პრეზიდენტი რბილად რო ვთქვათ და თქვენს ვერსიას გავყვეთ არა კომპეტენტურობის გამო მოიხსენიებს გიორგი მამალძეს დამნაშავედ იმ საქმეში რომელიც ის დამნაშავე არ არის რეალურად ბუნებრივი არა მხოლოდ სამართლიანობის პრინციპი ეს განცხადება შეიძლება შენ უტო მხოლოდ არგუმენტად გამოიყენოს დაცვის ხარე მე გივე და უშავს რაზმებში სამართალ წარმოებისას და დაასაბუთოს რომ აი შემ ჯავრდების შემდგომაც სხვა ხალხ ჯავრდების შემდგომ ვიცით რომ უდანაშაულობის პრეზუმცია აღარ მოქმედებს ამ შეგიძლიათ ხარო ადამიანი დამნაშავე ოღონდ იმ დანაშაულში ბუნებრივია ბუნებრივია რაც ჩადენილი აქვს ხო როდესაც ადამიანი ამბობს რომ ამ ადამიანმა ჩაიძრა და დანაშაული პატრიარქის წინააღმდეგ მოქმედებდა და სისხლის სამართლის კანონმდებლობა დაარღვია ბუნებრივია ეს გამო ეს პირდაპირ ფუნდამენტურ უფლებებს ეხება ხო ჯავრდებ თუნდაც ჯავრდებული მამალაძის და ეს დარწმუნებული ვარო ეს გამოყენებული იქნება კიდეც დაცვის ხარის მიერ შესაბამის სასამართლო ინსტანციაში უბრალოდ თქვე რაც აღნიშნეთ სამართლიანობის პრინციპთან გამოყოფა საქმის კავშირში არ იყო ან პრეზიდენტის არგუმენტაცია აქაც ძალიან ბუნდოვანი იყო მან თქვა რომ მე ვერ გამოყოფ იგი ვარაუდოდ გულისხმობდა რომ კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებდა ეს განაცხადი 2-7 არ ქონდა მოხდილი და ვერ განვიხილავდი ეს არის ჩემთვის რომ საქმეს ვერ გამოუყოფდი თო რომ თუ მან საქმე განიხილა პრინციპში მე რე შინაარსობრივად მე ძალიან მეეჭვება რომ ამ საქმეში მას ეპოვა ა ვერ ეპოვა უფრო სწორედ ის დარღვევები რაც არის და რაც საფუძველი შეიძლება და გახდარი იყო შეწყალი ხო გიორგი ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავი შემოგვერთით ჩვენს მაყურებელს ვინც გვიყურებს შევახსენოთ რომ გიორგი ჩიწე ღია საზოგადოების ფონდის ადამიანი უფლებათა პროგრამების პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი გადაცემის თუ მარი გემშვიდობები წარმატებებს გისურვებთ და მალხაზ ჩვენ უნდა გადავიდეთ შენ წარმოიდეთ ჩვენ დავაძრეთ შემდეგ შეშტეგი შემდეგ თამაშობს ახლო აღმოსავლეთს ეხება ეხება ივატონო ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი ამბები აი და რომ სოციალური ქსელი აფეთქდა ყველა საუბრობს იმაზე რომ მესამე მსოფლიო ომი მიმებიც გავრცელდა ბევრი ხალისობდა ამ მიმებითაც ნაკლებად სახალისო საკითხია რეალურად ამერიკის შეერთებული შტატებმა ერაყში ბაღდადის ტერიტორიაზე ირანელი გენერლის ლიკვიდაციის ოპერაცია ჩაატარა ყასემ სულეიმანის რომელსაც ხშირად მოიხსენიებენ როგორც ირანული არმიის როკვარსკლავს მისი პოპულარობიდან გამომდინარე გამომდინარე ბუნებრივი ამ დონის ფიგურის ლიკვიდაცია მახლო აღმოსავლეთის სიტუაცია 
უკიდურესად დაძაბა ირანულმა და პროიდერულმა დაჯგუფებებმა მობილიზება დაიწყეს და იბომბა ამერიკის საელჩო კენიაში ტური ტერორისტულმა ორგანიზაციამ ალ შაბაბმა ასევე ჩაატარა ტერორისტული აქტი ალ ქაიდას შვილობილი ორგანიზაცია და მოაწყო ტერაქტი რომელსაც სამი ამერიკელი სიცოცხლე ემსხვერპლა მოკლე ძალიან მძიმე ვითარება აქვს ამ ყოფის პარალელურად ერაყის პარლამენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჯარების გასვლა მოთხოვნა ერდოღანმა ლიბიაში ჯარის შეყვანა დაიწყო მეტიც რამდენიმე წყაროს ინფორმაციით ერდოღანმა სატელეფონო საუბარში დაღუპული გენერალი სოლეიმანი რწმენისთვის წამებულად მარტულად მოიხსენია ამ თემებზე ორი სტუმარი ყოფს მახას პირველ რიგში გიორგი სანიკიძეს უნდა შევეხმიაროთ და მასთან ერთად ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკურ ვითარებას მიმოიხილავთ ხოლო ამის შემდეგ უკვე კი დავით ბრაგვაძე შემოგვერთება უსაფრთხოების საკითხებზე თუმცა ჯერ როგორც ხედავ პირდაპირ ერთში ჩვენ ბატონი გიორგი ყავს ბატონი გიორგი საღამო მშვიდობისა როგორ გესმით ჩვენ მადლობა რა მონაწილეობ შეს გაცემაში მეც მოგესალმებით ვერ ვიქში მადლობას გადაგიხდით მოგილოთ საუთო რეც 20 წელს და დავიწყოთ პირდაპირ თემაზე საუბარი ასემ სულეიმანის ფიგურის ირგვლივ უამრავი ამბავი გავრცელდა ამ ბოლო დროს თქვენ რო გვითხრათ რა ფიგურა იყო რა რა მასშტაბის ფიგურა იყო ასემ სულეიმანი იმიტომ რომ უამრავი ისტორია მოვისმინეთ მასზე დაწყებული რაღაც რევოლუციის მოძრაობებში მონაწილეობიდან და მაშინდელობებში მონაწილეობიდან დამთავრებული იმაზე რომ ბაშარალ ასადის მხრიდან გენოციდის მოწყობაში იღებდა მონაწილეობას ვინ იყო რეალურად ირანელი გენერალი ირანელი გენერალი ალბათ უნდა დავიწყოთ იქედან თუ რა ასე თქვათ რა ძალას წარმოადგენდა რა ძალის წევრი იყო ის იყო ისლამური რევოლუციის გუშაკთა კორპუსის ერთ-ერთი უძლიერესი ანუ საზღვარგარეთ მოქმედი უცხოეთში მოქმედი ქვედანაყოფის ალყოცის ხოცის ხელმძღვანელი ბიოგრაფია ის არის საკმაოდ და ასე თქვა უბრალო წარმომავლობის ადამიანი იყო ისლამური რევოლუციის მიმდინარეობის პერიოდში ძალიან ახალგაზრდა ის დადგა ისლამიზმ რევოლუციონერთა მხარეზე შემდეგ აქტიურად მონაწილეობდა ირანის ერაყის ომში ის მან თავიც გამოიჩინა ამ ომში და შემდგომ თანდათანობით დაწინაურდა და გახდა ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურა ირანის ახლო აღმოსავლურ პოლიტიკაში ვინაიდან მას ანდობდნენ ყველაზე ასე ვთქვათ თული მისიების შესრულებას ეს შეეხება სირიას და ეს შეეხება ერაყსაც ბატონო გიორგი ბატონო გიორგი თქვენ როგორც მოყევით ამ ადამიანის ისტორია გენერალის ისტორია ნუ საკმაოდ როგორც შეიძლება ითქოს ღირსეული ღირსეული ადამიანი ქარიზმატული ლიდერი იყო ბევრთვის ირანელთა ირანელთა თვალში ბუნებრივია საინტერესოა ეს ვითარება ეს მოქმედება რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განახორციელა ამ ადამიანის ლიკვიდაცია რამდენად აი ამ ფორმით ამ ნაბიჯით რამდენად შეეხო ამერიკის შეერთებული შტატები სახელმ ირანის სახელმწიფოებრივ ღირსებას და დადგა თუ არა ირანისთვის ის ვითარება რომ ამ ყველაფერს თქვათ პასუხი გასცეს რაიმე ფორმით ეთი რა თქმა უნდა ძალიან ხისტი გადაწყვეტილება იყო მისი ლიკვიდაცია მაგრამ ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ის ვითარება რაც შეიქმნა შექმნილი არის ერაყში ანუ ეს ცოტა შორიდან დავიწყებ მე ამ შემთხვევაში რადგან აი ეს ფაქტორი ამ ფაქტორისთვის ჯეჯერობით ადავის არ გაუსვია ხაზი საქმე ის გახლავთ რომ ირან ერაყის დომი ომი რომელიც ოფიციალურად 99 წელს და საერთოდ 99 წელს ოფიციალურად დასრულდა 99 წლის დასაწყისში თუმცა 98 წლიდან შეწყდა აი ამის შემდეგ თითქოს მოწინააღმდეგეები თავიანთ პოზიციებს დაობრუნდნენ მაგრამ აი ესე ვიტყოდი სად რაც ამ ომის დასრულებიდან 20 წლის შემდეგ ირანმა შეძლო ამ ომში ერაყთან ომში გამარჯვება რატომ ეს გამოწვეულია იმ ფაქტორიდან რომ ირანის ზეგავლენა უკიდურესად გაზდილი იყო ერაყში განსაკუთრებით კოალიციური ჯარების და შეერთებული შტატების ჯარების ძირითადი ნაწილის ქვეყნიდან გასვლის შემდეგ და მეორე მომენტი თვითონ ერაყში რომელიც უმეტესობა არის შიიტი ერაყში და თითქოს და სოლიდარობა უნდა ყოფილიყო ირანის მიმართ უკანასკნელ პერიოდში გაღვივდა ანტიშიიტური განწყობებიც 
Twitter anti Iranuli Gantrobebi, Sakutu Shitebis Rigepshi, Amis Gamuhatuleba, Gahda Isum, Amjamat Palamenchi, Uraulisoba, Uranuli Shituri, Coalitia, Aradiho, Sadris Party Aradiho, the Sakutu Soleimanis, Eva Lebota, I am problemis Gadatsweta, Zogurme. As it got anti Iran, what Gansko Billy Parliament Arabis, Iranis Paris, Gadmokwana, the Amas Mokwa, Amis Palelu at Mimdinare of the Sakma of the city, Histi Provocati, Bit Sakot, Irakshi, Espiro, Sheho, Shetabu Stateps, Zogotis, Gahotil, the Amden Mesheteva, Shetabu Stateps, Salcho Zeta. Sababat so the Trump administration, Miss Moitana, who will twist, well, as operatia, anti American operatia, so that Soleiman is merely Hodag Mili, da I amito mats, as it quat Mohda, Miss Liquidatia, that gun is Saptres Ukunida, Logot Syria, she is a Edakshi, American ta, Opnas, American ta, Gushin, Iraq is parliament is mere mirable, that's what I love, Principia, Chenepso, Sagmots, Armatevit, Mokmedevita, Iraq, she, Suleimanis, Politica, Hoyrak is parliament, Matquaro, American Majarma, the Dato, American Mara, Colaus Horma, San Pedro Dana of Mona Datos, Iraq is territory, Gulismo, the Israel, American Jaru, the Gavides. Casagebia, Suleimanis, Roli, Sagaro Politica, Shimagra, Mema interests, I am with Arebashi, Romo Shahla, Irania, the Bunebri, a sagma of the city, Tazabuli with Arebaik never, Shignitas, Ramden at Stabiluria, Iranis regime, the Ramden at Chase Leva, Velo Dotro, Magata Digi, America, Shertebul, Statebe, Shades Teba, Opposis, Gazli Rebas, the regime is Slebas, Iranis Shignit. Islam, ET Pact of the Albat Outsilibat Hasgasas Melia, the Matlats, I am acted Isom Dalakotase, American Samhedota, Nukutiatasi, Hosudachin, Liam, then that's maybe it's as it got quoting the Gasuis Motrona, as Iran is interested if she Jedeba does it got Chalep, she shale by Iran's Gamma Jeba that's Chartwal of Gargoilzilla. I'm Post Soleiman Hanashi. Meode da Cheheba regime, Zeshim Zales, usually problem a beak, dress Idashi, Amas Ramdim, or you the twisted Zales, usually Gamus Lebits, others to reps, Tutsa Meodem, who doubts the regime Sakmaut, Ali, as it got Hadachedak, in twelve other sitom, James May Narsenebi. Islam of the Revolution is Gushakta called Pusidom, is Kenya Satsamo at Genda Soleimani, Ukiro Bodeji, Miss Gulia, the Meodets, Kerni Suleri, Lideri, Hamenei, Client Akontrolebs, Kernis Zalova Structurebs. I am to also visit Zalem Tulia, Misha Sahel Lapada Kidom, Tres Regimes, Iran Shasebu Regimes, Raime Mukreba. I bolok it khats chte ba i glova romelit glova romelit zvihilet chuen arit kamun sablo ba shi kaza chi internet chi gaurso da photo ebe video ebe ramdena thari se sukut feli glova esi ko rogorts khats sakwareli ay rogorts rogs rogorts rogwars klawis shi khats ham gatsi leba shwasam aroshi tu esi ko ragats sair tom tris ameriki shi tom ustada bisinashi kaitem ramdena gults feli esi ko laperi tu esi bro trafare turli Mole na iko dar agat ko dasa ulat istu istu ane baro iko shekuli sazu ko do ba sa gutari kmiris irgle. Ho ayam ki tuaz etzota tulia pasuki gasat semi upso vitro dido etiz da meolets. Ase tuaz etiz pri varis mosakli obis dadas muwa magra meolets pri mosakli obis natrili matlats gults pelat ganits tis ayam pak ta mole na se adgan soleimani. Iran el tam nishnolo ani natrilis tu is aris gmiri nu tkuat logos tkui isakde badom et tatu is gmiri ya daigu ahlu ahmo sal tis mashta bez pata shodis seki zeimiti ko zogiet kue ganashi soleimanis dago pois gamo maga main sun dau tkuatom es etis pushi leba gultspeli os 
Patrón Georgi, modi chuen sao barisha o jamot ta sakartolos sakartolos visa o brot artsalens shorsa Iran chuen ganda bune brubia region shi chuen sakamti pos am pak am mol nestan da kavshira bi trap ozitsia uda kondes chuen damuk dar chuen ikans khate bi rogori unda ikos ta ami chuen jamot chuen sao bar. Iti tu mem goni adom ak sakartolos titkos principshi. Co ta ale sakhel sakhel do malého baši, eti spív, eti im chali, ale ještě jen strategii uli partneri odi, uli ještě nová nesí partneri odi, do možná klient dámu, kdy tebe uli vyvat, ještě jen jasný, ta je čemu jasný, ta mě uli spív, ale ještě kde chodí, no mě ještě jen mezo beli, no sázvali jde k vám, kde mi stojí uli mezo beli, do ale ze chodí uli mezo beli, do možná nás sakmal dávat mě vdi, asi civi, kde jsi mezo bludi, uti je to bebi, kde ještě jen Mimogoni sakatvelos adunda echebodes prognozuje bez vědět, jak je ten magram s konflikty, a chlapci musí být konflikty, Iránis čatulo by stalo se, že znakli by adunda echebodes, jsem to do. A tak jak my bychom zájmy tvoří, že je to Aris sakatvelo Iránis metoke. تا این توسعه است که چون چطور لوبا می‌کنی نقل باد، آن چون زیر راحت زیگاول نبی نقل باد مسالو دنیلیا، تو کدات کی شیل باد که دو ایرانی ال تاتویس ساکاتو رو ساکمال پاپولیا ولی که خاندا، اصلا تو کدات اینترنت چون دیگه نیست می Հատեմ է գերգի, դիդի մատ լոբարում ունեց լեղտիս, չույն սկատացեն ունչ կիտեր թել մոգիլոց սավ, թորի եթե զոտ սելստա, շվի դովի են սելս ույսուրով դի պրինցիվ շի, այն թարեպուլի մոլն է վիտյան, գամոմ դիներ Սանիկիձ է աղմուսալուրի կլավեպիս ինստիտութիս դիրեկտորի իլիաս Սախամծիպով ունիվերստեր չի իղոտ չէ նիստում արի, դամեմ շտոտ պատում գիորգիստա, դավիտ զրատ, դավիտպրագվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվ
საპასუხო ნაბიჯს ამერიკის ირანის ხელისუფლების ხრიდან თქვენც ახსენეთ შესავალ ნაწილში რაღაც მიმები მესამე მსოფლიო ომი და რაღაც ის სახუმარო ამბები რაც ამ ყველაფერს მოყვა მაგრამ ნუ მე მაინც ბირთვულ ეპოქაში ნაკლებად ველი მესამე მსოფლიო ომის დაწყებას მე არ მგონია რომ დღეს ირანს ირანის სახელმწიფოს კონდეს იმის ძალა რომ მან რაღაც კონვენციური ქმედებები დაუპირისპიროს ამერიკის შეერთებულ შტატებს რასაც ველით ასიმეტრიული ნაბიჯებია რაც ახსენეთ თქვენ თქონდა ყველასთვის ცხადია რომ ირანი თუ ეცდება პასუხის გაცემას ეცდება არა პირდაპირი ფორმით ამ პირდაპირი ფორმით მე უგავთ ვერ წარმომიდგენია როგორ შეიძლება ირანმა ასე თქვა შური იძიოს მისი გენერლის პრობლემებისთვის ამ შემთხვევაში ეს დავით საინტერესო ასევე ისიც რომ აი თვითონ ეს გადაწყვეტილება სხვადასხვა ერაც შეფასამდეც გამართლებული იყო თქვა ირანელი გენერლის ლიკვიდაცია აი თუ მაგალითად შტატებიდან ისე ვარ გავალოთ და თქვა იქ იმ გადმოსახედინა შეხვდები დემოკრატების დემოკრატები სულ თვლიდნენ რომ ეს ძალიან ისეთ გაწყვეტილება იყო არ იყო გონივრული უფრო მეტი მკვლელობად მოიხსენიეს მკვლელობად მოიხსენიეს მათ შორის პიტ ბუტი ჯიჯი ასევე პრეზიდენტობის კანდიდატი საუბრობდა იმაზე რომ ძალიან გაუაზრებელი ქმედება იყო და შეიძლება თქვათ სხვა ამას სხვა რაღაც მოყოლო და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ზოგად რეგიონისთვის ძალიან ცუდი რაღაც მოვლები აი თქვენ როგორ თვლით რამდენად სწორი გადაწყვეტილება იყო ეს ყველაფერი რამდენად თუ უქმი და თქვათ შტატების მისიას თუნდაც მახლო აღმოსავლეთში რაღაც საფრთხეებს თითო შტატების მოქალაქეს რაც ასევე ტრამმაც თქვა აი თქვენი შეფასება როგორია რა შეიძლება თქვა ამ გადაწყვეტილებას გამოიწვიოს ეს ჯელეს თუ არა თეთრ სახლში გადაწყვეტილების მიღებამდე ეს არი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა რაც შეიძლება ჩვენ და დავსვათ ამ კონტექსტში ერთი მხრივ დემოკრატების ამ კრიტიკას გარკვეულ ლოგიკა აქვს და აქაც იყო სახუმარო ესე რომ დემოკრატები იმ დონემდე მივიდნენ რომ ამერიკის დროშების ნახევრამდე დაშვება მოითხოვეს გლოვის ნიშნად და შემდეგ რაც ბევრს ხუმრობდნენ ამაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და როგორც ჩანს იქაური საექსპერტო წრეები მაინც და მაინც გამართლებულად ბოლომდე გამართლებულად ამ კრიტიკას არ მიიჩნევენ თავარი კითხვა რაც შეერთებულ შტატებში ისმევა არის ის რამდენად არის მათი ქვეყანა მზად იმ ასიმეტრიული ნაბიჯებისთვის რომელიც შეიძლება მოყვეს ირანის ხრიდან ამ ქმედებას თუმცა მეორე მხრივ აქ შეიძლება სხვა კითხვაც დავსვათ რა რამდენად იყო შეერთებული შტატებისთვის მომგებიანი სოლეიმანი დარჩენილი იყო თამაშში და გაიგრძელებინა ის ქმედებები რასაც ის წლების განმავლობაში ახორციელებდა ახლო აღმოსავლეთში და რაც პირდაპირ ურთამდა ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებს აქედან გამომდინარე არგუმენტი ცხადია ორივე მხარეს ექნება თუმცა იმის გათვალისწინებით რომ შეერთებულ შტატებშიც საარჩევნო წელი დადგა ცხადია რომ ტრამპის ოპონენტები ეცდებიან მისი თითოეული ნაბიჯი გამოიყენონ მის საპირისპიროდ მათ შორის აი ასეთი მწვავე გადაწყვეტილებები და ალბათ მოს წინ დიდი დებატები გვაქვს წინა საარჩევნო და იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა ქმედებები კონკრეტული ქმედებები გამოჩნდა რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებისთვის არ მოიტა სახარბიელო შედეგებს ტრამპის ოპონენტები ეცდებიან რომ ეს ყოველთვის შეახსენონ მას და უარყოფითად აისახოს შემდგომში ეს ტრამპის რეიტინგზე ეს ალბათ უფრო შიდა პოლიტიკური ნაწილია თუმცა მეორე მხრივ უკვე ამ კითხვას ცხადია ვეღარავინ გასცემს პასუხს მაგრამ რომელი უფრო სახიფათო იყო ლიკვიდაცია სოლეიმანის თუ მისი ცოცხლად დატოვება იმ ყველაფრის ფონზე რა წლების განმავლობაში ამ ადამიანმა ჩაიდინა შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ახლო აღმოსავლეთში აი ეს არის თავარი კითხვა რომელიც ალბათია სანამ შემდეგ კითხვაზე გადავიდოთ როგორც მოგიხსენა ჩვენ სახალხო გადაცემა ვართ და შენ ახსენე ორი ტერმინი რომელიც აუცილებლად გამგვიმართო ახლა ერთი არის კონვენციური და მეორე ასიმეტრიული ან კონვენციურ დაპირისპირებაში რა იგულისხმე და ასიმეტრიულ პასუხში რა იგულისხმე რომ სახალხო ენაზე ჩვენ ექიმებიც გვიყურებენ რომელთა ტერმინები ჩვენ არ გვეს მის ხოლმე და მე რომ ეწუწუნებით აქ ვიხსენე კი ბატონო ანუ ცხადი ახლა მე მე უცებ ისე ჩავთვალე რო აბსოლუტურად სწორი შენიშნა კონვენციურ პასუხი იქნება ირანის ხიდან თუ ირანს ირანი თავის სამხედრო შესაძლებლობებს გამოიყენებს პირდაპირ ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მაგალითად ახლა აქ მაინც და მაინც არ იგულისხმება რომ ჯარებს გაგზავნის ამერიკაში და დაიწყებს მის ტერიტორიების ოკუპაციას რაც დაუშვათ რუსეთმა გააკეთა ჩვენ წინააღმდეგ შეიძლება და შეზღუდვა დაუწესოს ამერიკის შეერთებული შტატებს სპარსეთის ყურეში გადაადგილებას ირანმა როგორც სახელმწიფო მის გემებს მის სხვადასხვა მცურავ საშუალებებს ან არ მიცეს საჰაერო სივრცეების გადალაქ საშუალება და ეს შემდეგ გამოიყენოს სახელმწიფომ ოფიციალური სანქციები მეორე სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ეს იქნება 
კონვენციური ქმედება ამ შემთხვევაში ირანის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ რეგიონში. ჩვენ ვიცით რომ ამერიკას ბაზები აქვს ახლო აღმოსავლეთში, საკმაოდ ბევრი, ის იყენებს სპარსეთის ყურეს, ძალიან აქტიურად ირანს აქვს საკმაოდ ფართო ტერიტორიული წყლები. ერთი არ რომ ისედაც არ შედის ამერიკის შეერთებული შტატების ცურავი საშუალებები ირანის ტერიტორიულ წყლებში, თუმცა შეიძლება ამ წყლებს გარეთაც დაუწეს რომ გარკვეული კარანტინი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო გემებს ან თუნდაც სამოქალაქო გემებს არ აქვს მნიშვნელობა. ასიმეტრიული პასუხი ამ შემთხვევაში იქნება ის თუ ირანი გამოიყენებს მის კიდევ ერთ პროქსი ძალებს დაუშვათ ჰეზბოლას ძალებს დავით პროქსი ძალებს რასაც ეძახიან იგივე ნუ აი მასიმეტრიულ ქმედებებში შედის ესეც აი იმ ძალებს რომ სხვადასხვა ტერორისტულ დაჯგუფებებს ან სხვა სახელმწიფოებს არაფორმალურს ნუ ხო არაფორმალური ამ შეწყვეტ დავშოთ ჰეზბოლა რომელიც ირანის მოკავშირეა და ხშირად მოქმედებს ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ეს ტერორისტული ორგანიზაცია შეიძლება გამოიყენოს ირანმა იმისთვის რომ შური იძიოს ამერიკის შეერთებული შტატების დავს რომელიმე ქვეყანაში განახორციელონ მორიგი თავდასხმა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოზე ან სამხედრო ბაზაზე ეს იქნება ასიმეტრიული პასუხი და კონვენციური ჩვენ ნახეთ ტრამპის ტვიტერზე გადავცხორდით ყველა ველოდებით რას დაწერს ამერიკის პრეზიდენტი გუშინ დაწერა 19 საათის წინ უფრო სწორად დაწერა რომ თუ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ან ამერიკის შეერთებული შტატების საკუთრებაში მყოფი რაიმე ობიექტი გახდება თავდასხმის თავდასხმის სამიზნე მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხი იქნება სრული სწრაფი და არაპროპორციულად მძიმეო წერდა ბატონი პრეზიდენტი თავის ტვიტერზე 50 მიზანს ამოვიღებთ 52-ზე იყო საუბარი თუ თუ არ ვწერ 52 მიზანს ამოვიღებო ანუ ბევრ ბევრი ტვიტი მნახეთ სადაც ამერიკის პრეზიდენტი ისეთი აგრესიული რიტორიკით საუბრობს ჩვენ ერთის ხრით ერთის თუ ხედავთ რომ რაცა საღი აზრია რომ ირანი არ არის მზად სრულმასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებებისთვის თუნდაც იმ სამხედრო ბაზების წინააღმდეგ რომლებიც ახლა არის ახლო აღმოსავლეთში მე ვარე მხრივ რამდენად ხედავ შენ ზაობას რომ საარჩევნო წელს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი რომელიც მოვიდა დაპირებით რომ არ ვიომებ ჩემ ფეხი არ იქნება იქ სადაც ამერიკელი ჯარისკაცები დაიღუპებიან ეს ამერიკის პრეზიდენტი შეიძლება საარჩევნო წელს ხისტი გაწყვეტილების მიღებას როცა უკვე მოყვა ამას ნუ კენიაში ვნახეთ სამი დაღუპული ამერიკელი ბაღდადში საელჩო დაიბომბა რამდენად არის მზად პრეზიდენტი გაწიროს შეიძლება ითქვას 20-ი საარჩევნები ამ კონფლიქტის სანაცვლოდ ეს ჰიპოთეზა ეხა რასაც მე ვიტყვი თუმცა საკმაოდ გავრცელებული ჰიპოთეზა ორი ამ შემთხვევაში ერთი ის რომ საარჩევნო წელს რომს არ იწყებს ამერიკის მოქმედი ადმინისტრაცია თითქმის არასდროს და მეორე ის რომ ომის პირობებში მყოფ თავარსარდალს ამერიკელები არ ცვლიან და ყოველთვის აძლევენ მეორე შანსს ნა ასე იყო ბუში შემთხვევაში მაგალითად როდესაც ის ერაში შევიდა და მან მეორე არჩევნები მოიგო თუმცა ბუში საარჩევნო წელს არ შესულა ცხადი ამიტომ ამ ორი ორივე ჰიპოთეზა თუმცა ორივეს აქვს ანუ პრაქტიკაში ორივე მომხდარა ისე როგორც მე ვთქვი აქედან გამომდინარე თუ კიდევ შევხედავთ ტრამპს როგორც არაორდინალურ ადამიანს რომელიც იღებს მოულოდნელ გადაწყვეტილებებს ხშირად გამორიცხული ცხადია მისგან ამ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს რაიმე ძალიან მკვეთრი ნაბიჯის გადადგმა ისიც რომ ტვიტერი ახსენებს თქვენ და მისი ცნობილი ტვიტები ბოლო დღეებში მას ახასიათებს ზოგადად აგრესიული რიტორიკა არა მხოლოდ მტრების და ოპონენტების არამედ მოკავშირეების ხო ახლა ჩვენ ვიცით რა დაუწერია კანადის პრემიერზე ან საფრანგეთის პრეზიდენტზე აქედან გამომდინარე ხო ირანზე რო ის ასტრაგაცეებს წერს რომ არაპროპორციულად მძიმე საპასუხო ქმედებები ექნება მას ეს აბსოლუტურად არის ჩრდილო კორეაზეც ვინახავს და სანამ დაგემსვები დავით აუცილებლად ნამოვას რომ ერთი კითხვა და თან იწურება ჩვენ იმ დროს ერაყის მიერ მიღებული ერაყის პარლამენტის მიერ მიღებული გაწყვეტილების შემდგომ ჩემი ყურადღება მიიქცია სენატორი მარკო რუბიოს პოსტმა არის შეიძლება ნახე კიდეც შეიძ მე მგონი დროა რომ ქურთების სრული დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვიხილოთ ჩრდილოეთ ერაყის ტერიტორიაზე რამდენად გესახება შენ რომ ახლო აღმოსავლეთში იმგვარად შეიცვალოს არქიტექტურა უსაფრთხოების რომ აი ქურთების სახელმწიფო გაჩდეს ამ ტერიტორიაზე ამერიკელების ინტერესით რომ თუ ერაყში არ გაგვაჩერე ვაგერ ქურთებში გავჩერდები და ერთსაც დავამატე აი კავკასიის რეგიონზე თუნდაც ირანის დამოკიდებულება გავლენა და აი ის ფაქტიც რომ უკვე თურქეთი ლიბიაში შევიდა აი თუნდაც ეს ფაქტი თქვა თუ გადაიკვეთებიან სადმე თურქეთი და ირანი რაღაც ფორმით მაინც და ამით შევაჯამოთ საუბარი
Սիրիաշի Սամոքալակ ոմիս դացխետիս դղիդան պակտի ուրատ նորիատաս տերտմետի թուար թորմետիս լիդան մայնձ ազրի կուրթեպիս սախենցի պոս շեկնիս տավոբազ է մուսիրեպս դասավոլետի սա եկսպերտոց ռայպշի ռատգան կուրթեպմա թավի աչույնես ռոգործ ձալիան բզոլիսունարիան մատա էրդգունմա մոկավ շիրեպմա դասավոլետի սա գանսակուրթերվի � Կուրթև զերոցավ սավուրով տակունա գավիտոալիս ինոտրով կուրթևի արարիան, էրդկե գանաշի արիան, Սիրիաշի, էրախշի, թուրկեջի, իրանշի, զիրիթադա թամոգրիլ է բիտա մատ սխադասխա ինտերեսը բիակտա � Ակո է բուլդա խոյլազ ուպրում շույդովիանիմ խար է էրախշի, թյթոն էրախշի, խոյլազ են դիդարի դա խոյլազ է սետի ստաբիլուրի ռեգիոնի է, շերիս լվա իտկաս, Հուբիոս մոսազր է բանշեն տխոյաշի արիս ալբատ միսի ռոգործ է էրդիկ էրձո պոլիտիկոս մոսազր է վատումցա իս առավարակով շելով խողոտ սակութարի սախերտ է սխեպսացի գիվի ազրի գաղջտետ, կուրթեպի սախենցի պոս չամուկ � ասև է իրանիս նակլեված մոսալոտ նել լիարոյի խոս թուրկուլի կուրդիստանի, ասև ուտկատ, ամաս էս իկնեվա ու ամրավ ամեզ է, դամոգի դեպ ուլդա ամազ է լապարակ է խասամծուխարով ձալի են շորս ծագուպանստա� հոմ դայեցված ռոգործ սակութարի իս է դասավոլետիս ինտերես է, բիտան ու եխարակած տրամպիս տույտև ստու գավիղ սեն եմ թրու արգեղ մարեպոտն է նորմանդիաշի ու ասետ ու արշև խետալ տխուրթեպիս բձոլաս, Հոմ է որեմ սոպլիվոմ շի արմի ուղի ատ մոնացի լողա նորմանդի իս ոպերացի աշի սխամխրի մատ խելապերի գաղակետ է սիմիստույս ռոն։ Միրթիտ չույն մագասույրդագով � Եվ զոգադատ ամբոլո պերիոտ չի թուրկետիս մոգմետ է բեպի ամ ուսապտխովիս կուտխիտ ու շեղ խետավ ծալիան իսետի ամ, ծալիան կետր մոծրավով բեպ սակետև, թուրկետի դա իս սիլով գանիմտքիցոս � իրանդան մի մարդեպա շի թուրկետիս պոզիթիը ջեր արվիցի, թե սիկնեպա էրդողանիս ասետքատքա ինտև արվիցի էրդողան մի մարդավ սրաղաց թավիս ասև է եկստրավագանտ ու լրաղաց կմետեպեպստու � չո են թույս սակարտոլոստույս թուրկետի ռապոզիթիաս դա իկավեպս ամ արդուլ վիտարեպաշի, գավլեն է վիտուրկեց սակարտոլոշի գացիլ է վիտմետի ակ սույդր է իրանս դա ուշատ ան նեպիս մի էր սխակվե� Նա ակետ անգավում դինարը չու են իմետի ունդա վիկոնի ոտրոմ, ռացար ունդա մոխդես ամշեմ տխոյվաշի, դա թուրկետ մար ապոզիթիա ծարունը դայիկ ավոս թուրկետ ծխելի սուպլեմամ, սխադասխամ իմար թուլեմիտ, 
Thank you.